আসসালামু আলাইকুম জিরো ক্লাসে বেসিক বাংলা টিউটোরিয়াল প্রোগ্রামে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নিজামউদ্দিন আজকে মূলত আমরা দেখব জিরো সেটিংসটি জিরো বেসিক সেটিংসটা আজকে আমরা দেখব আপনার স্ক্রিনে এখন একটি ডেমো কোম্পানি দেখতে পাচ্ছেন ডেমো কোম্পানি দেখতে পাচ্ছেন ডেমো কোম্পানি এই সেটিংসটাই আজকে আমরা পর্যালোচনা করব কোন সেটিংসটি কি কাজে লাগে সেটি আমি যদি আমার কার্সরকে এই কোম্পানির নামের উপর রাখি এবং ক্লিক করি আমি দেখতে পাচ্ছি ডেমো কোম্পানি ফাইলস অ্যান্ড সেটিংস আমি সেটিংসে ক্লিক করছি সেটিংসে ক্লিক করার পর আমার কাছে অর্গানাইজেশন সেটিংস এসছে অর্গানাইজেশন সেটিংস এর নিচে দিয়ে একেবারে নিচে এসে আপনি দেখতে পাচ্ছেন লুকিং ফর অ্যাডভান্স সেটিংস সো আমি এটাকে বেসিক সেটিংস বলতে পারি আর নিচেরটা হলো আমার লুকিং অ্যাডভান্স সেটিংস তো মূলত আজকে আমরা এই সেটিংসটা নিয়ে আলোপ আলোচনা করব এই সেটিংসটা কোনটা কি কাজে লাগে যখনই আমরা কোনো ক্লায়েন্ট ফ্রেশ কোনো ক্লায়েন্ট নেব অর্থাৎ আমাদের কোনো ক্লায়েন্ট যদি প্রথমবারের মতো জ্যারো ইউজ করতে চায় আমাকে প্রথমে অর্গানাইজেশন ডিটেলসটা সেট আপ করতে হবে সো আমি এখানে ক্লিক করলাম অর্গানাইজেশন ডিটেলস ক্লিক করার পর আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাকে কোম্পানির ইনফরমেশনগুলো দিতে বলা হচ্ছে আমার এখানে লোগো আছে দেন বেসিক ইনফরমেশন নেইম লিগাল নেইম লোগো আমার কি ধরনের বিজনেস করি এটিকে রেস্টুরেন্ট আর্কিটেক্ট এখানে ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ বিজনেস আছে এরপর হচ্ছে অর্গানাইজেশন টাইপ ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা কি লিমিটেড কোম্পানি কিনা অথবা নট ফর প্রফিট এগুলো বিভিন্ন ধরনের বিজনেস এর বিভিন্ন ধরনের লিগাল ফর্ম বিশেষ করে ইউকে এর জন্য আপনি যদি নিউজিল্যান্ডের ক্লায়েন্ট ডিল করেন বা অস্ট্রেলিয়ার ক্লায়েন্ট ডিল করেন এই জায়গাটা স্লাইটলি ডিফারেন্ট হবে আচ্ছা এরপর কন্ট্যাক্ট ডিটেলস এখানে আমরা আসলে কোম্পানির ডিটেলসটা ইউজ করবো আমার পার্সোনাল ডিটেলস না কোম্পানির অনেক সময় দুইটা অ্যাড্রেস থাকে একটা রেজিস্টার্ড অ্যাড্রেস আর একটা ট্রেডিং অ্যাড্রেস যদি দুইটা থাকে আমরা দুইটা ইউজ করবো আর যদি একটা থাকে আমরা একটা ইউজ করবো টেলিফোন ইমেল অ্যান্ড ওয়েবসাইট এটা হলো আমাদের আমার কোম্পানির অর্গানাইজেশন ডিটেলস এই সেটিংসটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে এই সেটিংসটা যেভাবে করা হবে সেই ইনফরমেশনটুকু আপনার ইনভয়েসে যাবে আপনি যখন আপনার কাস্টমারকে ইনভয়েস পাঠাবেন সেই ইনভয়েসটা যেখান থেকে ডেটাটা নেবে সেই জায়গাটা হলো এই সেটিংস এর জায়গাটা সো এই জায়গাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা প্রপারলি আপনাকে সেট আপ করতে হবে করে আমি সেভ দিয়ে বের হয়ে আসলাম যাচ্ছি তাহলে আমার অর্গানাইজেশন ডিটেলস হয়ে গেল এটা এটা কি সেটা আমি বুঝলাম এরপর আসুন ইউজার্সটা কি ইউজার্সটা হলো মূলত আমরা কাউকে কাকে কাকে অ্যাক্সেস দিব এখন আপনি আমার নাম দেখতে পাচ্ছেন আমার একজনের অ্যাক্সেস আছে বাট আমি চাইলে আরো আরো লোককে আমি অ্যাক্সেস দিতে পারবো ঠিক আছে আমি যদি চাই এখানে অ্যাক্সেস দেওয়ার সাধারণত আরো অপশন থাকে বাট এখানে না এটা ডেমো কোম্পানি দেখে এখানে নাই অন্যথায় এখানে ইনভাইট করার অন্য ইউজারকে ইনভাইট করার অপশন থাকতো কিন্তু এটি একটি ডেমো কোম্পানি স্যাম্পল কোম্পানি সেজন্য এখানে এটা দেখাচ্ছে আমরা অন্য সময় অন্য কোনো কোম্পানির এই সেটিংসটা দেখে নিব এরপর আসুন কারেন্সিস যে এটা কোন কারেন্সি দের বিজনেস করে এবং কোনো ডিফারেন্ট কোনো কারেন্সি আছে কিনা সেটা সেট করা আমি চাইলে আমার কুইক জেরোতে একের অধিক কারেন্সি সেট করতে পারবো মাল্টি কারেন্সি যেটাকে বলে কারণ অনেক কোম্পানি আছে যারা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কারেন্সিতে বিজনেস করে ঠিক আছে সো আমি এখানে চাইলে অস্ট্রেলিয়ান ডলার কানাডিয়ান ডলার আমি ইউরো সেট করছি আচ্ছা আমাকে কনভার্সন রেট নিয়ে আমাকে ভাবতে হবে না জেরো অটোমেটিক্যালি এক্সি নামক ওয়েবসাইট থেকে এক্সি ডট কম সে কনভার্সন রেট নিয়ে সেটা কনভার্ট করে ফেলবে তার প্রেজেন্ট তার যেটা বেস কারেন্সি যে দেশে সে বিজনেস অপারেট করছে ধরুন আমি ইউকেতে বিজনেস করছি আমার বেস কারেন্সি হচ্ছে জিপিপি সো সেই ইউরো থেকে 
কনভার্সন রেটটা নিয়ে জিবিতে কনভার্ট করে ফেলবে এবং সেই কনভার্সন রেটটা সে এক্সি ডট কম থেকে অটোমেটিক্যালি কালেক্ট করতে থাকে আমি অ্যাড কারেন্সি করছি আমি চাইলে আরও কারেন্সি অ্যাড করতে পারবো যদি কোনো কোম্পানি এমন হয় একের অধিক বিজনেস করে আমি চাইলে ইউনাইটেড ইউনাইটেড স্টেটস ডলার নামও কারেন্সি অ্যাড করতে পারবো তো আমি আর একটা করলাম ঠিক আছে আচ্ছা তো আমার কারেন্সি সেটিংস হয়ে গেল দেখুন এখানে একটি জিনিস খেয়াল করার বিষয় আপনি বলছে ইউনিটস পার জিবিপি জিবিপি পার ইউনিট অর্থাৎ তার জিবিপিটাই হলো তার বেইস কারেন্সি সো সে দেখাচ্ছে জিবিপিতে আজকের রেটটা কত ঠিক আছে আমি আবার আমার সেই সেটিংস এ যাচ্ছি তাহলে আমরা প্রথম দুইটা জিনিস শিখলাম অর্গানাইজেশন ডিটেলস ইউজার্স কারেন্সি সরি তিনটা শিখলাম অ্যান্ড কানেক্টেড অ্যাপসটা আমরা এখন দেখবো না যে কোন থার্ড পার্টি অ্যাপ্লিকেশন কানেক্ট করা থাকে সেটা লিস্টটা দেখায় সেটা আমরা এখন দেখবো না আমরা চলে যাব ইনভয়েস সেটিংস ইমেল সেটিংস প্যারোল সেটিংস এক্সপেন্সেস জেরো টু জেরো কাস্টম কন্ট্যাক্ট লিঙ্কস আমাদের সেটিংসটা দুই ভাগে ভাগ হবে আজকে আমরা আজকে আমরা কিছু দেখবো পরের পর্ব বাকিগুলো দেখবো তো আমি কারেন্সির পর আমি চলে আসছি ইমেল সেটিংস ইমেল সেটিংস কি সেটা দেখবো ইনভয়েস সেটিংস এবং পেমেন্ট সার্ভিসেস আমরা পরে দেখবো ইমেল সেটিংস টি মূলত আপনি যে ইমেল দিয়ে লগ ইন করবেন সেই সেই ইমেলটি যেন রেকর্ড করে রাখবে আমি আমার ইমেল দিয়ে লগ ইন করেছি বলে আমার ইমেল দেখানো দেখাচ্ছে আমি যখন জেরো থেকে কোনো ডকুমেন্ট আমার কাস্টমার কাছে পাঠাবো কোনো ইনভয়েস বা অন্য কিছু তখন এই ইমেল অ্যাড্রেসটা আমার কাস্টমার দেখতে পাবে সেটা হচ্ছে ইমেল সেটিংস আমি চাইলে এটা চেঞ্জ করে দেখতে পারি আমি চাইলে নতুন ইমেল অ্যাড্রেস ইউজ করতে পারি ঠিক আছে আমি যদি আমি যদি চাই আমি বললাম আমি নতুন ইমেল অ্যাড্রেস ইউজ করবো ঠিক আছে আমার ইমেল নাম নেম দিতে পারি আমি নেম দিলাম ধরুন ফিনটেক পারব যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাকে পাঠানো হয়েছে ভেরিফিকেশন ভেরিফিকেশন কনফার্ম করলে পরে আমি চাইলে যে কোনো একটা ইমেল অ্যাড্রেস ইউজ করতে পারবো যেটা ইমেল করতে চাই সেটি আমি যে ইমেলটা আমি ইউজ করতে চাই সেটা সেট করতে হবে এরপর আপনি নিচে দেখতে পাচ্ছেন ট্যাম্পলেটস ট্যাম্পলেটসটা কি চলুন আমরা দেখি এখানে মূলত আটটি ট্যাম্পলেট আছে যখন আমরা জেরো থেকে ক্লায়েন্টের কাছে আমরা কোনো ইনফরমেশন পাঠাই তখন একটি ইমেল ক্লায়েন্ট একটি ইমেল দেখতে পাই ধরুন আমি জেরো থেকে স্টেটমেন্ট ইমেল পাঠাচ্ছি ঠিক আছে আমার জেরো থেকে আমি ইনভয়েস পাঠাচ্ছি ইমেইলে তখন কাস্টমার একটি স্টেটমেন্ট এক স্টেটমেন্টের সাথে একটি ইমেল দেখতে পাবে সেই ইমেল গুলো ট্যাম্পলেট বাই ডিফল্ট এখানে দেওয়া আছে কিন্তু আপনি চাইলে সেই ইমেল গুলোকে আপনার ইচ্ছে মতো এডিট করতে পারবে তো আমরা একটা প্রথমেই দেখি আহ সেলস ইনভয়েসটা দেখি ইনভয়েস To make things quick, quicker for you, you can view and pay this invoice online. You can use the invoice as a link. You can use the invoice by default. You can use it as a 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 default. Okay? In this way, we have a statement. We have a statement. You can use it as a default email settings. 
এই হলো সেই বাই ডিফল্ট সেটিংস আপনি যদি সেটা চেঞ্জ করতে চান আপনার মনের মতো করে লিখতে চান আপনি পারবেন এডিট করতে পারবেন এরপর রিসিভড সেলস ইনভয়েস ক্রেডিট নোট রেমিটেন্স প্রত্যেকটির জন্যই এখানে টোটাল 8টি টেমপ্লেট করা আছে সেই টেমপ্লেট গুলো আপনি চাইলে পরিবর্তন করতে পারবেন এই হলো ইমেল সেটিং আচ্ছা আজকে আমরা মূলত এই কয়টি দেখলাম পরবর্তী সেটিংস ক্লাসে আমরা ইনভয়েস সেটিংস এবং পেমেন্টস সার্ভিসেস দেখব এরপরের ক্লাসে আমরা পেরোল সেটিংস 